ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സമീർ വി കെ ദോഹ കത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഫ്രീലാൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസർച്ചറാണ് മണി ടെക് മീഡിയയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഥവാ സേവിങ്സ് വെൽത്താക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഹൗ ടു ട്രാൻസ്ഫോം അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ സേവിങ്സ് ഇൻ ടു വെൽത്ത് വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവസാന പതിനഞ്ച് വർഷം മാർക്കറ്റിൽ നടന്ന ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോറി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള ഒരു ചെറിയ നല്ല കമ്പനിയുടെ വലിയ കഥയാണ് ഇതൊരു കഥ പോലെ പറയുന്നതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പത്ത് വർഷം ബാക്കിലോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതായത് ആഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലേക്ക് അന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ആവശ്യം അഥവാ ആഗ്രഹം സ്വന്തമായി ഒരു നല്ല വീട് നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് വർക്കിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ വീട് വെക്കാതെ വെറും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് വർക്കിന് വേണ്ടി ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗൂഡ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയായ വിഗാഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലാഭം കിട്ടുമെന്നറിയുമോ ബോണസ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വീഗാഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ വില ഒരു ഷെയറിന് അഞ്ച് രൂപ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുൻപ് വീടിന് ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്ത വീടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സിന് ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് വീഗാഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ അറുപതിനായിരം ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും വീട് വെക്കാതെ എവിടെ താമസിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വീട് വെക്കാതെ ഒരു വാടക വീട്ടിലോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസം ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ എങ്കിലും വാടക കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ പതിനയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷം അവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏകദേശം പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ വാടകയായി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പത്ത് വർഷം വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അറുപതിനായിരം വീഗാഡിൻ്റെ ഷെയർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വീഗാഡിൻ്റെ ഷെയർ വിൽക്കുവാനും സ്വന്തമായി വീട് നിർമ്മിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഗാഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ റേറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വരെയാണ് ഒരു ഷെയറിന് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അറുപതിനായിരം ഷെയർ നിങ്ങൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തി നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷായി വരും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷം വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ച വാടക പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോടി ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് വർക്കിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തി നാല് ലക്ഷം രൂപയായ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോറിയാണിത് ഇതൊരു റെലവൻ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ മോശമായാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചിലപ്പോൾ മൂവായിരം രൂപ വരെയാകും ഇനി പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങി അതിലെ പാർട്ട്ണറാകാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ വീടിനടുത്തോ അല്ലെ ഓഫീസിനടുത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കലി ആയി ഒരു ഷോപ്പിലോ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ബിസിനസ്സിലോ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ അവിടെ പരിശോധിക്കും ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ആ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് അല്ലെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിന് അവിടെ ഒരു ലോങ് ടേം സ്റ്റോ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും രണ്ടാമത് അതിന് റണ്ണ് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പാണെങ്കിൽ അതിന് വല്ല കടബാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കും പിന്നെ ആ ഷോപ്പ് വെൻഡർ സപ്ലൈ ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും പിന്നെ വലിയ ഇൻഫ്രാ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് മറ്റൊന്നും വരുമ്പോൾ ഷോപ്പ് പൊളിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പല ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ആണ് നിങ്ങളൊരു
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കമ്പനി സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം മൊബൈൽ ഫോൺ വരുന്ന സമയത്ത് നോക്കി ആയിരുന്നു മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്പർ വൺ അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൊട്ടാ ക്യാമറ ക്യാമറകളിൽ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് കമ്പനിയും നോക്കിയും കൊടാക്കും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യം ലോങ് ടേം സ്റ്റേബിലിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത്തത് സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് നോക്കണം മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടാണോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അടുത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഒരു കമ്പനിയുടെ പാർട്ട്ണറാകാൻ പോകുമ്പോൾ ആ കമ്പനി വലിയ കടത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ആ കമ്പനിയുടെ കടമാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണോ അവരെ റെപ്യൂട്ടേഷൻസ് അവർ മറ്റ് കമ്പനികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതിലെങ്കിലും പ്രൊമോട്ടർ ആയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെയുള്ളൊരു ഘടകം ആ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല കമ്പനി ഏതാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ പല ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ നമുക്ക് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിയുടെ അതായത് എൻ എസ് സി ബി എസ് സി എന്നിവയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഗൂഗിളിൽ നിന്നും നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഒന്നര കോടി രൂപയാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും ഇത് നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള വീഗാഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോറിയാണ് ഇങ്ങനെ അനേകം കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ വിശേഷവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം ഗുഡ് ബൈ മണി ടെക് മീഡിയയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം വീഗാഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോറി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ സമീർ ദോഹാക്കത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഡബിൾ സീറോ നയൻ സെവൻ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ നയൻ ഫൈവ് ഞാൻ മൊബൈലിലും അതുപോലെ വാട്സപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട